R. Revival I. Intercession G. Gospel H. Healing T. Target Right T. Ministry's Presence Christ Jwala The Flame of Christ Rasul Rendava Grandam Yeravaya Adhyayam Aida Vachram నీవు తిరిగిన ప్రజల అధిపతి అయిన హిచ్కేదుకు పోయి అతను తిట్లనము నీ పితృడైన దావిదునుకు దేవుడు యహోవా నీకు సెలవిచ్చిన దేవనగా నీవు కన్నీళ్లు విడిచి చూచితని నీ ప్రార్థనను అంగీకరించి ఉన్నాను నేను నేను బాగు చేసదను మూడవ దినమున నీవు యహోవా మందిరంకి ఎక్కిపోదువు ఈ వాక్యాన్ని మనం గమనిస్తే హిజ్కియా మరణ సై మీద ఉన్నాడు యష్యా ప్రవక్త అక్కడికి పంపబడ్డాడు అటువంటి సమయంలో హిజ్కియా కన్నీళ్లు విడిచి దేవుని సన్నిధిలో విజ్ఞాపన చేసి తన యొక్క వేదన దేవ సందులో మరి తన యొక్క హృదయాన్ని కుమ్మరించినప్పుడు దేవుడు హిచ్కేక్ వాగ్దానం చేసి నేను బాగు చేస్తాను నేను స్వస్థపరుస్తాను దానికి సూచన ఏంటంటే నువ్వు తిరిగి దేవుని మందిరానికి ఎక్కి వెళ్తావు అని దేవుడు చెప్పాడు నిజమే పిల్లరా మనం కూడా కన్నీటిలో బాధలో వేదంలో మనం ఉన్నప్పుడు కూడా దేవ సందులో మనము అదంతా దేవ సందులు కుమ్మరించినప్పుడు దేవుడు మనం స్వస్థపరిచి మనకి విడుదల ఇచ్చినప్పుడు తిరిగి మరలా మనం దేవుని మందిరానికి ఎక్కి వెళ్లేవారిగా దేవుని సన్నిధిలోకే మనం వెళ్లేవారిగా మనం ఉండాలి దేవుడు ఆశీర్వదించిన తర్వాత మన త్రోవ మారిపోకూడదు దేవుడు మనం స్వస్థపరిచిన తర్వాత మన మార్గం మనం మార్చుకోకుండా దేవుని వైపుకి దేవుని మందిరం వైపుకి మనం వెళ్ళాలి అంతేకాకుండా మనమే దేవుని మందిరంగా మార్చుకోబడాలి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మరొక వాక్యాన్ని మనం చూస్తే తెర్గమ కాండం మూడవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన మనం చూస్తే ఆయన నిశ్చయముగా నేను నీకు తోడే ఉందును నేను నిన్ను పంపితనే అనుటకు ఇది నీకు సూచన నీవు ఆ ప్రజలను ఐగిప్తులను తోడుకుని వచ్చిన తరువాత మీరు ఈ పర్వతం మీద దేవుని సేవించదురు అనను మోసిత దేవుడు చెప్తున్న మాట మీరు నేను నిన్ను పంపించాను అని చెప్పడానికి సూచన ఏంటంటే నేను నీకు తోడే ఉన్నాను అని చెప్పడానికి సూచన ఏంటంటే ఈ రోజు ఈ రోజు నువ్వు నన్ను ఎక్కడ మాట్లాడుతున్నామో ఇదే పర్వతం మీద ఐగిప్తు దేశం నుంచి తీసుకురాబడిన ఆ ప్రజలు కూడా ఇదే స్థలంలో ఇదే పర్వతం మీద నన్ను ఆరాధిస్తారు అని దేవుడు వాగ్దానం చేస్తూ ఉన్నాడు కనుక ఈ రోజు ఎక్కడైతే మనం దేవునితో సహవాసం కలిగి ఎక్కడైతే మనం దేవునిలో ఎదుగుతూ ఉన్నామో అటు సహవాసం మనం విడిచిపెట్టకుండా అటు బలపరచబడిన స్థలం మనం విడిచిపెట్టకుండా మనం ఖచ్చితముగా దేవునితో సాంగత్యం కలిగి మరలా తిరిగి అదే పర్వతం మీద దేవుని ఆరాధించినట్లుగా అదే దేవుని సన్నిధి అదే ఆత్మ అనుభవంలో మనం ఉండాలని ప్రభు మనల్ని పిలుస్తూ ఉన్నాడు పది మందికి స్ట్రోకులు స్వస్థపరచబడితే ఒకడు మాత్రమే స్వస్థపరచబడి తిరిగి ఏసై పాదం దగ్గరకు వచ్చాడు ఈ రోజు మనం తిరిగి దేవుని దగ్గర మాత్రమే తిరిగి దేవుని మందిరంలో మాత్రమే తిరిగి అదే బేతైన స్థలంలో మాత్రమే తిరిగి అక్కడే ఒక యాగాన్ని చెల్లించే వారిగా మనం కూడా ఉంటే ఖచ్చితంగా దేవుడు మూడవ దినమునే మందిరానికి ఎక్కిపోదు అన్న వాగ్దానము దేవుడు నీ పట నా పట నెరవేర్చి ఒక అద్భుతమైన సాక్షులుగా దేవుడు మనం నిలబెట్టుకుంటారు కనుక మనం తిరిగి దేవుని సందులోకి తిరిగి దేవుని యొక్క సంఘంలోనే తిరిగి దేవుని ఆత్మ అనుభవంలో మనం ఉందాం దేవుడు ఆ రీతిగా దేవుడు మనల్ని బలపరిచి గొప్ప మహిమలకు మనం నడిపించను కాక ఆమెను